Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer en fait la recette que j'ai faite ce week-end euh, lors de mon dernier petit déjeuner euh, de vacances. J'ai eu envie de faire un repas un peu amélioré, de nous proposer un peu des choses plus élaborées que d'habitude et plus variées. Donc vous verrez, ça m'a pas pour autant pris beaucoup plus de temps, si ce n'est la préparation des crêpes, euh, crêpes galettes, soit dit en passant, vous verrez. Je vais vous montrer la recette, je me suis fait une espèce de pense bête à base de verre pour savoir la recette parce que je l'oublie tout le temps. Et elle est à base de poudre d'amande, alors c'était vrai super bon et je pense que vous pouvez également l'utiliser en version salée si vous ne mettez de toute manière pas de sucre dedans. Je vous mets à la fin de la vidéo un petit bonus, vous verrez ça, ce sont les petits bêtisiers de mes premières crêpes galettes ratées, ça m'a bien fait rire, je me suis dit que voilà, autant qu'à faire, autant être transparente et de montrer qu'on ne réussit pas tout. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage et on se retrouve juste à la fin, à tout de suite
Donc pour ce petit déjeuner, on a nos tartines de végé tranche, de la salade de fruits, je nous ai mis également du jus de goyave et on retrouve nos pommes à la cannelle et les crêpes. Alors à ce stade-là de l'histoire, je suis très confiante, je sais que ma poêle est très vieille, mais en fait, elle accroche à mort, j'ai eu beau mettre de l'huile, il n'y a pas moyen. Donc on a l'impression que je suis très énervée et que je m'acharne, mais c'est que j'ai mis la vidéo un peu en accéléré. La première finalement est moins ratée que la seconde, vous allez voir ça tout de suite Donc là, je ne désespère pas, je me dis c'est la première, j'ai mis beaucoup d'huile, et eh ben non, ça ne marche pas. J'essaye quand même malgré tout de sauver ce qui peut être sauvé de cette pauvre crêpe galette. J'y crois encore à ce moment-là. Et là vraiment, je me rends compte que c'est tout pourri, et je me pose même la question de savoir si c'est pas ma pâte à crêpe qui est en fait ratée. Je vais quand même en goûter un bout pour finalement me rendre compte que c'est super bon et persévérer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées de recettes pour le petit déjeuner, sachant que comme d'habitude, ce sont des recettes simples et accessibles pour tout le monde. Mais en tout cas, ça permet de diversifier et j'aime bien moi avoir plein de choses sur une table. Ça me donne vraiment l'impression d'un côté un peu festif et qui change. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. J'avais ramené les VG tranches d'Allemagne que j'avais achetées à Lidl. Alors il faudrait que je compare si on en trouve également dans les Lidl en France. D'ailleurs, j'aimerais vous faire une vidéo ultérieurement sur sur l'aspect vegan en Allemagne, en tout cas de ce que moi j'en ai pu voir dans la ville où je suis allée, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et on retient pour la recette, il nous faut un verre de farine et deux verres de boisson de soja, voire un verre, trois quarts, en fonction du coût de votre farine et du temps de repos. Et peut-être qu'il faut que je pense à acheter une crêpière. Je pense que ce serait pas mal, ça m'éviterait un peu de gaspiller du temps et de l'énergie. Je vous souhaite une bonne soirée, comme d'habitude prenez soin de vous, bon appétit et à tout bientôt, bye bye